প্রিয় প্রবাসী টিভি দর্শক আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে আজকের এই আলাপচারিত অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের অতিথি মবিনুল ইসলাম তিনি একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এর বাইরে তার পরিচয় তিনি একজন আইটি প্রফেশনাল তিনি সুইডেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছেন এরপর টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এছাড়া তিনি দশ বছর ধরে অন্টারিও টরেন্টোতে কনস্ট্রাকশন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছেন তিনি নিউ বিল করে থাকেন বাড়ি তো জনাব মবিনুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ দিন ভাই থ্যাংক ইউ প্রবাসী টিভি আমাকে এই সুবর্ণ সুযোগটা দেওয়ার জন্য মবিন ভাই আপনি দেখছেন যে বাড়ি ঘরের দাম পড়ছে তো পড়ছেই দিন দিন পড়েই যাচ্ছে তো এইটা কি পড়তেই থাকবে আপনার কি মত আসলে এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং এবং নাইস কোয়েশ্চেন আমরা যদি দেখি দ্য নিউজ পেপার তখনই দেখা যাচ্ছে যে বাড়ির দাম কমে যাচ্ছে আমরা যখন বন্ধু বান্ধবীর কাছে যাই তারাও একই রকম বলতেছে আবার রিয়েল স্টেটের কাছে যখন যাই তখন ওরা আরেক রকম বলে আসলে সবাই একটু কনফিউজ অ্যাকচুয়ালি কোথায় কি হচ্ছে আমি যদি বলি আমি বলবো যে যেহেতু আমার একটা আইটির ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তো আমি অলওয়েজ লাইক করি যে ডেটা অ্যানালাইসিস করতে তো আমি বেসড অন ডেটা কি বলে সে অনুযায়ী আমি আমার ক্লায়েন্ট এবং সবাইকে বলবো অগ্রসর হওয়ার জন্য এখন ডেটাটা আসলে দেখা যাচ্ছে যে কমে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যখন স্কারবোর দিয়ে ফিল্টার করি দেখা গেলো ডেটাটা হচ্ছে অন্যরকম আবার ডিটাচ হাউস ভার্সেস নন ডিটাচ হাউস আরেক রকম পিকচার এবং ডিফারেন্ট নেবারহুডের পিকচার আমরা ডিফারেন্ট তা আমাদেরকে ওই ডাটাটা দেখব তো আমরা আপনাকে দেখাবো আমার কম্পিউটারে আমাদের যে যে ডেটা আমি রয়্যাল স্টেট রিয়েল স্টেট বোর্ড থেকে পেয়েছি ওটা অ্যানালাইসিস করেছে আপনি আমাকে দেখাবো আমরা আমার যে স্লাইড আছে আমি একটু স্লাইডটা একটু শো করতে যাচ্ছি যে স্কারবোর মার্কেট সম্বন্ধে আমি যদি দেখি স্কারবোরের মিডিয়াম প্রাইস এবং কতদিন মার্কেটে ডেটা একটা বাড়ি আছে বিক্রি করার জন্য সে যদি দেখি তখন আমরা দেখতে পারবো যে সবচেয়ে বেশি দাম ছিল আপনার দুই হাজার দুয়ের ফেব্রুয়ারি মাসে তারপর বাড়ির দামগুলো কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে এবং এখানে স্মল একটা স্পাইক হলো এটা হচ্ছে জানুয়ারির ডেটা যদি জেনারে যদি এখনও কমপ্লিট না এটা হচ্ছে সব সব কমিউনিটি এবং সব টাইপের বাড়ির জন্য তো আমি যদি এটাকে যদি ডিটাচ বাড়ি দিয়ে আমি যদি ফিল্টার করি আপনি দেখেন আমাদের পিকচারটা গ্রাফের পিকচারটা একটু ডিফারেন্ট এখানে গ্রাফটা হচ্ছে কমে গেছে তারপর এখন আবার একটু বাড়তির দিকে সো এখন আরও যদি আমরা ডিপে যাই আমরা যদি বিভিন্ন নেবারহুড দিয়ে যদি আমরা এটাকে ফিল্টার করি আপনি দেখেন ওয়েস্ট হিলের ব্যাপারে দাড়ি দাম কমেছে কমার পরে গত তিন মাস ধরে বাড়ির দাম ফ্ল্যাট অথবা ফ্ল্যাট হয়েছে তো সেম পিকচার আমরা দেখতে পাব সেন্ট্রেল ইন স্কারবোরোতে ফ্ল্যাট সো এই সময়ের ভিতর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে বা ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু তিনবার বেড়েছে তো তিনবার বাড়ার পরেও মার্কেটের কোনো তেমন একটা চেঞ্জ নাই তো আমাদের এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে কি আপনি মর্নিং সাইড দেখেন মর্নিং সাইডের ক্ষেত্রে সেই একই পিকচার হচ্ছে তারপরে আমরা যদি মিলিকেন যদি দেখি নেবারহুড সেটাও সেটাও হচ্ছে সেম ফ্ল্যাট ফর দ্য লাস্ট ফোর মান্থস তারপরে আমরা স্টিলস দেখি সেইখানেও আমাদের একই পিকচার সো আসলে এই যে নেবারগুলো আমি দেখালাম সেগুলোতে প্রাইসের সাথে ইন্টারেস্ট রেটের কোনো ইম্প্যাক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি না ফর লাস্ট থ্রি ফোর মান্থস এখানেও দেখেন ডরসেট পার্কের এখানে দাম কমেছে আবার একটু নোজ আপ কিন্তু তাহলে বাড়ির দামটা আসলে কোথায় কমতেছে সো আমরা যদি দেখি স্কারবোর ভিলেজ এখানে ওদের দাম ছিল জানুয়ারির জুন মে জুনের ছিল সবচেয়ে বেশি তারপর কমে গেছে এখন কিন্তু শার্প ডিক্লাইন হচ্ছে সো এই যে এই যে শার্প ডিক্লাইনটা আমরা যখন পুরো মার্কেটের সাথে আমরা যখন এটা কম্বাইন করে অ্যাভারেজ করব তখন এই যে ডিক্লাইনটা ইট ইজ সো স্ট্রং যে আমাদের পুরো মার্কেটের কার্ভটাকে ডাউনের দিকে নিয়ে আসবে সেই জন্য আমরা মিসলিড হয়ে যাচ্ছি আপনি যদি দেখেন আরও আছে কেনেডি পার্ক অক্রিজ সেখানেও কিন্তু বাড়ির দাম অনেক কম কমছে এবং ওখানে কমার ট্রেনটা কন্টিনিউ আছে তো 
সবচেয়ে তাহলে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কী দাঁড়ালো হাইল্যান্ড ক্রিকেট ক্ষেত্র একই একই জিনিস এখন খুব কমে গেছে জানি যে বাড়ির দাম কমেছে আসলে কতটুকু কমেছে কতটুকু ইম্প্যাক্ট হয়েছে সেটা তো আসলে আমরা জানি না ধরেন আমাদের একটা বাড়ি ছিল ওয়ান ফেব্রুয়ারিতে এখন সেটার দাম অ্যারাউন্ড ওয়ান জানুয়ারিতে চলে আসলো এখন আমাদের কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি লো নাম্বার অফ মর্গেজ দিতে হচ্ছে সরি ডাউন পেমেন্ট দিতে হচ্ছে সেম মর্গেজ অ্যামাউন্টও কিন্তু কমে গেছে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেটটা কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে প্রায় ডাবল হয়ে গেছে তো আমরা যদি দেখি যে যদি ফাইভ ইন্টারেস্ট দিয়ে যদি আমরা একটা ক্যালকুলেশন করি মান্থলি পেমেন্ট হচ্ছে যে চার হাজার কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে একই পেমেন্ট ছিল চার হাজার পাঁচশো সো ইজ লিটল বিট হায়ার কিন্তু এই জিনিসটা তখনই চেঞ্জ হয়ে যাবে যখন আমাদের ইন্টারেস্ট রেটটা ডাউন ট্রেন্ড হবে সো আচ্ছা আমরা ডাটাগুলো দেখলাম ডাটাগুলো কি আসলে কি শো করে ডাটাগুলোতে মানে আপনার ধারণা কি এই মুহূর্তে কি বাড়ি কেনা উচিত কি উচিত না আপনার ব্যক্তিগত মত কি আমি বলবো যে ডাটা বেসড অন ডেরা এইটা স্কারবোর অ্যানালাইসিসটা আমি এখানে দেখিয়েছি যে স্কারবোর এখন হচ্ছে বটম বটমে আছে এবং দের আর লট অফ ইন্ডিকেটরস যেগুলো ইন্ডিকেট করে যে বাড়ির দাম বাড়বে ইভেন আমরা গত চার মাসের ডেরা দেখলাম সেখানে দেখা যাচ্ছে মোস্ট অফ দ্য নেবারহুডের বাড়ির দাম কিন্তু বাড়ির প্রাইসটা হচ্ছে ফ্ল্যাট অথবা আপওয়ার্ডস সো আমরা যদি আরও ওয়েট করি যারা বাড়ি কিনছে তাদের জন্য এটা একটা ভালো সিদ্ধান্ত হয় হবে না এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে একটা কুইক ডিসিশন নেওয়া উচিত কুইক ডিসিশনটা আমরা কী নিব যে এই মুহূর্তে বাড়ি কিনব কি কিনব না হ্যাঁ ইয়েস আমরা এখন যেহেতু আমরা বললাম বেজ অন দ্য ডেটা এখন মনে হচ্ছে যে বাড়ি কেনাটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ হবে কারণ অলরেডি প্রতিটা বাড়ি আপনি যদি দেখেন স্কারবোরো এবং পুরো অন্টারিও যদি ধরি এটা ফিফটিন পারসেন্ট থেকে টোয়েন্টি এইট ইভেন থার্টি ফাইভ পারসেন্ট তো কমেছে কারণ আমরা কোন পকেটে কিনব ওই সেই পকেটটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয় যে যে বাড়িটা আমরা জানুয়ারিতে এই সময় লাস্ট ইয়ার জানুয়ারিতে যে বাড়িটা ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফোরের কাছাকাছি সেই বাড়িটা হয়ে গেছে এখন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সো বাড়ির দাম কিন্তু অলরেডি কমেছে কিন্তু আরও কমবে কি না সেটা আমাদের হচ্ছে প্রশ্ন তো ডেটা সেটা বলে না সেই জন্য আমি বলবো যে এখনই বাড়ি কেনা উচিত যারা কিনবে এবং যারা বাড়ি বিক্রি করবে তারা যেন আর একটু অপেক্ষা করে বাড়িটা বিক্রি করে কি কি ইন্ডিকেশনে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এখনই বাড়ি কেনা উচিত এটা আমরা বললাম আসলে বাড়ি যখন আমরা কিনি আমাদের কয়েকটা মেজর ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো দেখতে হয় যে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই আমাদের এখানে কত পরিমাণ ইমিগ্রেশন আছে আপনারা জানেন যে প্রতি বছর এখন চল্লিশ চার লাখ করে ইমিগ্রেশন নিবে তারপর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টগুলো যারা ছিল কোভিডের আগে দেশে চলে গেছিলো ওরা ব্যাক করতেছে ফলে এই সব লোকের কিন্তু বাসা দরকার কিন্তু বাসাটা সেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে না এবং যে কনস্ট্রাকশন কস্ট যেভাবে বেড়েছে আমি একজন কনস্ট্রাকশন করি আমি জানি ফলে এই যে সাপ্লাই আর ডিমান্ডের গ্যাপটা যত দিন যাবে তত বড় হবে তারপর আপনি যদি দেখেন এখানকার যে রেন্টাল মার্কেট ইজ রিয়েলি রিয়েলি স্ট্রং তারপরে জব মার্কেট এখন পর্যন্ত সবচাইতে স্ট্রং আপনি যদি দেখেন ইনফ্লেশন ছিল ভেরি হাই দেখুন একটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে কমে যাচ্ছে এবং উই হ্যাভ সাম ডেটা যে ব্যাংক অলসো তাদের ইন্টারেস্ট রেট যে বাড়িয়েছে ওটা আদার কমাবে আর বাড়াবে না অথবা কমাবে এরকম একটা ইন্ডিকেশন আছে এবার বল আপনি যদি দেখেন যে বাড়ির দাম অলরেডি কমে গেছে এবং মেনি অফ দ্য স্কারবো নেবারহুড প্রাইস আর ফ্ল্যাট অর ও লিটল বিট গোয়িং আপ সো আমার কাছে এই এই ইনফরমেশনগুলো যদি অ্যানালাইসিস করে আমি বলি আমি আমি সবাইকে স্ট্রংলি রিকমেন্ড করব যে দে শুড সিরিয়াসলি থিঙ্ক অফ বাইং এ হাউস রাইট নাও অফকোর্স আর একটু কমতেও পারে কিন্তু ওটা কোনো গ্যারান্টি নাই কিন্তু সব ইন্ডিকেটর দেখাচ্ছে যে বাড়ির দামটা আসলে বাড়ার সম্ভাবনাই অনেক অনেক বেশি আপনি বলছিলেন যে বাড়ির দাম আসলে বাড়ার সম্ভাবনা বেশি তো সেটা কবে নাগাদ বাড়তে পারে আপনার এই ইন্ডিকেশনগুলো এই ডেটাগুলো কি বলে সেটা কবে নাগাদ বাড়তে পারে 
দিস ইজ এ ভেরি হার্ড কোয়েশ্চেন আসলে আপনি দেখেন আমরা যদি সবাই যদি এটা জানতো সবাই তো আসলে বিলিয়নের নেওয়া হোক অ্যাটলিস্ট মিলিয়নের হয়ে যেত আসলে ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট বাট বেসড অন দ্য ডেটা এবং বেসড অফ দ্য মার্কেট ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের যে একটা গ্যাপ আছে তাতে মনে হচ্ছে যে এই এই দামগুলো বেড়ে কতটুকু যাবে আই ডোন্ট নো সময় বলবে কিন্তু কোয়াইট সিগনিফিকেন্টলি আমি উইদ ইন টু ইয়ার্স আমার কাছে মনে হয় যে অনেক ইনক্রিজ হবে আসলে আপনি যদি দেখেন এই যে আনসার্টেনিটি মার্কেটটা আফটার দ্য ইউক্রেন ওয়ার এবং কোভিডের পরে ইভেন আমাদের ব্যাঙ্ক অফ ক্যানাডার গভর্নমেন্ট আমাদেরকে ওইভাবে গাইড করতে পারছে না কারণ আপনি দেখেন লাস্ট ইয়ার এই সময় মানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি জানুয়ারিতে গভর্নমেন্ট ক্যানাডার গভর্নর বলেছিল যে আপ টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি কোনো ইন্টারেস্ট রেট বাড়বে না আপনার আমরা সবাই জানি কি হয়েছে এবং আরও একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট যেটা হচ্ছে আমরা সবাই ওভারলুক করেছি যে ব্যাঙ্ক অফ ক্যানাডা তাদের হিস্ট্রিতে ফার্স্ট টাইম হাফ এ বিলিয়ন ডলার লাস্ট থ্রি মান্থসে লস করছে আমি টু বি অ্যাকুরেট হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি টু মিলিয়ন্স অফ ডলার সো এটা হিউজ এটা হয়েছে ইন্টারেস্ট রেট এবং যে মেকিং মানি প্রিন্ট করার জন্য যে ডিফারেন্সিয়ালটা সেটার জন্য আরও 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 ইন্ডিকেশন আছে যদি আপনি যদি দেখেন জিআইসি রেটগুলো সাথে মর্গেজ রেটের একটা ডিরেক্ট রিলেশনশিপ আছে এখন গত বছরের থেকে জানুয়ারি থেকে জিআইসি রেট বেড়ে বেড়ে টু ডিসেম্বর পর্যন্ত বেড়েছে এখন কিন্তু ডিআইসি রেটগুলো কম কমার দিকে তারপর আপনি যদি দেখেন যে প্রথমবারের মতো ফিক্স রেট ইন্টারেস্ট এবং ভেরিয়েবল ইন্টারেস্টের থেকে কম কারণ ব্যাঙ্কগুলো চাচ্ছে যে ক্লায়েন্টরা যেন ফিক্স রেটে যায় তো আমরা যদি নিজেকে আমরা প্রশ্ন করি ব্যাঙ্ক কেন এটা চাচ্ছে তাহলে কিন্তু আমরা আনসারটা পেয়ে যাব সো মোস্ট লাইকলি সামথিং ইজ কামিং কখন উই ডোন্ট নো মোস্ট লাইকলি দ্যার ইজ এ ইন্টারেস্ট রেট ডিক্রিজ কামিং এবং অধিকাংশ ডেটা এবং এই এই যে এই জিনিসগুলো যে অ্যানালাইসিস করে আমরা একটা সিদ্ধান্তর দিকে যেতে চাই তাহলে আমার মনে হয় যে একটা কমার খুবই ভালো চান্স আছে যখনই এই জিনিসটা কমবে সাথে সাথে দুইটা জিনিস হবে মানুষের মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যারা মার্কেটে এখন বাড়ি খুঁজ খুঁজছে ওরা বাড়ি কেনার জন্য পাগল হয়ে যাবে এবং বিডি বিডিং ওয়ারগুলো সিরিয়াসলি হবে আর যারা বাড়ি বিক্রি করবে ওরা বলবে যে না আমরা উই ক্যান ওয়েট এ লিটল বিট অ্যাজ এ রেজাল্ট সাপ্লাই আরও কমবে এবং তখন ক্রাইসিসটা আরও ডিপ হবে হাউজিং মার্কেটে এবং বাড়ির দামটা বেশ বাড়ার জন্য একদম আদর্শ একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হবে সো এইসব জিনিসগুলো আমাদের আসলে কনসিডার করা উচিত উইথ এভিডেন্স অ্যান্ড দ্য ডেটা থ্যাংক ইউ